আসসালামু আলাইকুম সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে জান্নাতুল নাজনীন আশা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো সিলেট নগরীতে বর্ণাঠো আয়োজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বনাথ সমিতির সম্মাননা প্রদান ও ইফতার মাহফিল উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত বক্সার মোহাম্মদ আলীর সহধর্মিনী ডক্টর কালিলা গোলাপগঞ্জ উপজেলার আঠারোশো পরিবারের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে এবং ডাকেনহাম জামে মসজিদ ইউকের উচ্চকে সিলেটের একাধিক স্থানে নগদ অর্থ বিতরণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্ববিখ্যাত বক্সার মোহাম্মদ আলী চ্যারিটির প্রধান এবং মোহাম্মদ আলীর সহধর্মিনী ডাক্তার কালিলা আলী কামাচু বলেছেন বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে কাজ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি নগরের কোয়ারপারস্থ একটি অভিজাত হোটেলের হলরুমে বিশ্বনাথ উপজেলা সমিতি সিলেটের উদ্যোগে সমিতির ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক ও অন্যান্যদের সম্মাননা প্রধান এবং ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সমিতির সভাপতি শাখাত আলী শাহী এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আজাদ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শিশির রঞ্জন চক্রবর্তী জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এর সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার জহিরুল ইসলাম অচিনপুরি সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক সভাপতি এটিএম শোয়েব বিডি আমেরিকান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট সাইদ চৌধুরী নান্টু সমির উদ্দিন এবং ডাক্তার মোহাইমিনুল ইসলাম অনিক অনুষ্ঠানে মেডিকেল ক্যাম্পে সহযোগিতার জন্য ডাক্তার মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম অচিনপুরি ডাক্তার মইনুল ইসলাম ডালিম ডাক্তার মোস্তাক আহমদ রোহেন ডাক্তার মুজিবুর রহমান ডাক্তার কামরুল ইসলাম সাদি ডাক্তার নাহিদা জাফরিন ডাক্তার মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম ডাক্তার মুস্তাকিমা বেগম ইতি ডাক্তার নজরুল ইসলাম মতিন ডাক্তার মোহাইমিনুল ইসলাম অনিককে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এছাড়াও মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা উপকমিটির আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বাবু ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপকমিটির আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম সন্ধানী উসমানী মেডিকেল কলেজ ইউনিট ও সৎপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন দেওকলস বিশ্বনাথকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে মুনাদাত পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সীতাবালি অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মনিরুজ্জামান চৌধুরী আবুল খায়ের চৌধুরী শাহ মতসির আলী শফিকুর রহমান বাবুল মিজানুর রহমান আব্দুল নুর রোহেল এডভোকেট তাহমিনুল ইসলাম খান নুরুজ্জামান সিদ্দিকী মুক্তা মোহাম্মদ জাকারিয়া সহ আরও অনেকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আত্মমানবতার কল্যাণে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে যেভাবে অসহায় মানুষের জন্য কাজ করছে তা অনুকরণীয় মাহে রমজান উপলক্ষে গোলাপগঞ্জ উপজেলার আঠারোশো পরিবারের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকার খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণকালে স্থানীয় সুতিজনেরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি অজামিল চন্দ্রের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু প্রতি বছর সুখে দুঃখে এলাকার মানুষের পাশে থাকে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে এরই ধারাবাহিকতায় তারা এবার পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে গোলাপগঞ্জ উপজেলার আঠারোশোটি পরিবারের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকার খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলার এগারোটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার প্রতিনিধিদের কাছে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ হস্তান্তর করা হয় অধ্যক্ষ রেজাউল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম বিশেষ অতিথি ছিলেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলী রাজীব মাহমুদ মিঠুন সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান নোমান উদ্দিন মুরাদ টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদ প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম সাবেক সভাপতি ফেরদুস আলম এই যে আগ্রহ এবং এই যে কন্ট্রিবিউশন এই জন্য গোলাপগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে সবাইকে তে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং হেল্পিং হ্যান্ডের সমৃদ্ধি কামনা করি এ ধরনের চমৎকার উদ্যোগে যখন প্রবাসী ভাইরা এগিয়ে আসেন তখন আমরা যারা সরকারি কর্মচারীরা রয়েছি তখন আমরা আসলে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হই কারণ বাইরের এই সহজ আমাদের যে বিদেশি ভাইরা রয়েছেন তাদের এই সহযোগিতা নিয়ে আমাদের দেশের বিশেষ করে আমাদের এই গোলাপগঞ্জের মানুষগুলোকে আরও ভালো রাখতে আমাদের সহযোগিতা হয় এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় আমরা চাইব এই আয়োজনটি যাতে যথাযথভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি প্রচারিত হয় মানুষজন জানে আরও অধিক সংখ্যক মানুষ যাতে কল্যাণমূলক এই ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এই কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করায় এক ভিডিও বার্তায় দেশ বিদেশের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি সেক্রেটারি ও ট্রেজারার ব্রিটেনে বসবাসরত গোলাপগঞ্
এবং আমাদের যে কমিটির যে বাইরা অনেক কষ্ট করেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা গোলাপগঞ্জের জন্য একটা ভালো কিছু করার আমরা আশা প্রকাশ করি আমরা যারা যেসব বাইরা অনুদান করছেন যেসব বাইরা এই বিতরণে সাহায্য করছেন প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আপনারা যেভাবে আঠারোশো মিলির আমরা যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছি আপনারা ভবিষ্যতে আরও সাহায্য সহযোগিতা সহযোগিতা করবা বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল দশ কেজি চাল তিন কেজি আলু দুই লিটার সয়াবিন তেল এক কেজি ডাল এক কেজি ময়দা এক কেজি চিনি এক কেজি ছোলা দুইশো গ্রাম দুধ এবং দুই প্যাকেট লাচ্চা সেমাই ময়নুদ্দিন মঞ্জু চ্যানেলস নিউজ সিলেক্ট সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার নুরেসা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মরহুম মোহাম্মদ আনিসুল্লাহ রোহের মাগফিরাত কামনায় কিরাত প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় এলাকার প্রবীণ মুরব্বী মনসুর উল্লাহর সভাপতিত্বে এবং তাজুল ইসলামের পরিচালনায় এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইকরসই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সাইফুল ইসলাম এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবু আইয়ুব আনসারি অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সাচ্চু মিয়া আফজাল হোসেন আব্দুর রাহিম হাফিজ সালমান আহমদ সেলিম সহ আরও অনেকে কিরাত প্রতিযোগিতায় পনেরোটি মাদ্রাসা অংশগ্রহণ করে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সহ সভাপতি বিশ্বনাথের আটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তরুণ সমাজসেবক স্বপন শিকদারের পক্ষ থেকে এলাকার সাত গ্রামের দুই শতাধিক হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে রমজানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিশ্বনাথ থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম খায়ে যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সহসভাপতি বিশ্বনাথের আটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তরুণ সমাজসেবক স্বপন শিকদারের পক্ষ থেকে হাবড়া বাজার এলাকার দুই শতাধিক অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে রমজানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে প্রায় বারো কেজি ওজনের নিত্যপণ্য পেয়ে খুশি নতুন ও পুরাতন হাবড়া বাজার আটপাড়া রমজানপুর সত্যিশ চরচণ্ডী ও দুর্জাকাপন গ্রামের হতদরিদ্র মানুষজন চাল ডাল চুলা সয়াবিন খেজুর আলু পেঁয়াজ সহ আরো অন্যান্য জিনিসগুলা তবে কেবল রমজান মাস উপলক্ষেই নয় গেল বয়াবহ বন্যা ও করোনাকালীন সময়েও এলাকার অসহায় মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন তিনি ফলে তরুণ রাজনীতিবিদ স্বপন শিকদারের সকল মহতি উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন এলাকাবাসী বিভিন্ন দুর্যোগে উনি আমাদের পাশে থাকেন তো আশা করি ও দূর ভবিষ্যতে উনি যেন এই পুরাতন হাবড়া বাজার এলাকায় ওনার সাহায্য সহযোগিতা আরও একটু বেশি করে থাকে হাবড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় স্বপন শিকদারের পিতা সদ্য প্রয়াত ফিরিজ শিকদারের জন্য সকলের প্রতি দোয়া কামনা করা হয় এ সময় শিক্ষানুরাগী নিজামুল হক সংগঠক সাইদুর রহমান জুবায়ের শিকদার ইমন শিকদার কামরুল শিকদার রুহেল আহমদ জিল্লুর রহমান সবুজ আহমদ সাগর সহ এলাকার আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম খায়ের স্বাগত আরও একবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে ডাকেন হাম জামে মসজিদ ইউকের মুসল্লি এবং পরিচালনা কমিটির অর্থায়নে সিলেটের একাধিক স্থানে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দরিদ্র অসহায় মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন আমাদের উসমানীনগর প্রতিনিধি আব্দুল হাদির রিপোর্টে 
পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ডাকেন হামজামে মসজিদের উদ্যোগে সিলেটের গোয়েনঘাট উপজেলার দৌবারি ইউনিয়নের শাহজালাল একাডেমিতে এবং বালাগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের চরসুরিয়া জাগরণী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র অসহায় মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তালার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ডাকেন হাম জামে মসজিদের মুসল্লির এবং কর্তৃপক্ষ যারা আমাদের বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়নের নির্মিত পল্লী অঞ্চল বিশেষ করে গণবসতি এই জনপুর এলাকা একটি বেছে নেওয়ার জন্য যে ডাকের জামে মসজিদের মুসল্লি এবং কর্তৃপক্ষের যে অনুদান নগদ অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে আজ একশো বিশটি পরিবারকে আমরা দেওয়া সম্ভব হয়েছে ডাকেন হাম মসজিদ কর্তৃপক্ষের মতো সকল বিত্তবান্ডা এগিয়ে এলে দরিদ্র পরিবারের অসহায়ত্ব দূর হওয়ার পাশাপাশি রমজান মাসে বিশেষ সহযোগিতাও পাবেন তারা এক হাজার টাকা করে তার পাচ্ছে আমার মনে হয় এরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং আর মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আল্লাহ বেডের কাছে তারা আপনাদের দোয়া আপনাদের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আল্লাহ বেডের কাছে আমরা দোয়া করি যে আপনারা আরও এই আর্থিকভাবে আমরা সহযোগিতা করবেন করার জন্য বিশেষ করে যারা প্রবাসে থাকেন সকল প্রবাসীরা আছেন বলে আমাদের বৃহত্তর সিলেটের মানুষ আমরা ওটা সুখে সমৃদ্ধ আর প্রবাসীরা তাদের মেধা শ্রম গ্রামের বিনিময়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের নিম্নয়ের মানুষ অসহায় অসুচ্চ মানুষকে তারা সব সুযোগা করে যাচ্ছে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গোয়েনঘাটের ডৌবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এম নিজামুদ্দিন এবং রাজনীতিবিদ আসলম মিয়ার উপস্থিতিতে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় এছাড়াও বালাগঞ্জ চকসিরিয়ায় নগদ অর্থ বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজী আব্দুল বারি ইউপি সদস্য এস এম তুরন ধারাভাষ্যকার জুয়েল আহমদ নূর মামুন আহমদ বুদু মিয়া আব্দুল শহীদ জরিদ আহমদ সহ আরও অনেকে আব্দুল হাদি চ্যানেলস নিউজ উসমানী নগর বিশ্বনাথের মহম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক কাউসার আহমদের অর্থায়নে ইফতার ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে মোহাম্মদপুর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ওই ইফতার মাহফিলে মোহাম্মদপুর এলাকার আটটি গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সহ আট শতাধিক লোকজন অংশ নেন ইফতার ও দোয়া মাহফিল উপলক্ষে ইফতারের আগে ও পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বক্তারা বলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক শেখ কাউসার আহমদ দীর্ঘদিন থেকে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির মোতাউল্লি মাওলানা আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে ও তরুণ সংগঠক রুমেল আলীর পরিচালনায় পৃথক সভায় আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী ও আসন্ন বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী শমসাদুর রহমান রাহিন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আব্দুল কুদ্দুস তালুকদার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নাজিম উদ্দিন রাহিন তাতি কুনাস্তা বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা নুরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মতিন খান বাহুবলি পৃথক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী রইস আলী এডভোকেট শেখ মনসুর আলম গিয়াস মিয়া সেলিম মিয়া দবির মিয়া মবস্বর আলী লোকমান মিয়া লিটন মিয়া শায়েক আহমদ রাজন আলী সহ আরও অনেকে আমরা আর পরিবার এই পরিবার আমরা খুবই শক্তিশালী পরিবার আমরা সুখে দুঃখে সব সময় আমরা একত্রিত যুক্তরাজ্য প্রবাসী শেখ উদ্যোগে আমরা প্রায় আটশো মানুষের ইফতার সামগ্রী আমরা আয়োজন করেছিলাম ইনশাল্লাহ আমাদের এই পাঁচটা গ্রাম ধর্মদাস সাদিগ্রাম মোহাম্মদপুর তাঁতিপুনা সহ পশ্চিম রাত মোহাম্মদপুর সহ আমরা প্রায় পাঁচটা গ্রামে আমরা আহ্বান করেছিলাম প্রায় আমাদের এখানে আটশোর উপরে মানুষ রয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের ইফতার সফল হয়েছে এবং বিশেষ করে আমি শেখ কাউসাবাইয়ের পক্ষ থেকে আমি এলাকার সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি চ্যানেলের সিলেট নিউজ আজ এ পর্যন্ত সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ